പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും അല്ലെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വാതകങ്ങളുടെ വിവിധ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം മർദ്ദം അതുപോലെ താപനില ഇനി ഈ ഈ സവിശേഷതകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് വാതക നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാതകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ വെച്ചിട്ട് വാതക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വാതക നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ നിയമവും പറയുന്നത് ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വാതക നിയമങ്ങൾ മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ബോയിൽ നിയമം രണ്ടാമത്തത് ചാൾസ് നിയമം മൂന്നാമത്തത് അവകാട്ടോ നിയമം വാതകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള മർദ്ദം വ്യാപ്തം താപനില ഈ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഓരോ നിയമവും പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചാലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാതക നിയമങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തത് വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാതകം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചിത്രം എയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു വാതകം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തമാണ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ താപനിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള വാതകത്തെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പം ഇതിലുള്ള അത്രയും വാതകം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് വ്യാപ്തത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല കാരണം ഇതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വാതകത്തെയും നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നിറച്ചു അപ്പൊ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തമായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ മർദ്ദത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു വാതകത്തിന്റെ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാം വാതകത്തിലെ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്രമരഹിതമായ ചലനത്തിലാണ് ആ ചലനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്പരം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളുടെ ഭിത്തിയുമായും കൂട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് പാത്രത്തിലായിരിക്കും മർദ്ദം കൂടുതൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ നിറച്ച പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വ്യാപ്തം നല്ല കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ധാരാളം സ്ഥല സ്ഥലമുണ്ട് തന്മാത്രകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ധാരാളം സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ കുറവായിരിക്കും പൊതുവെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥലം കുറവാണ് പക്ഷെ തന്മാത്രകൾ ഇത്ര തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വിട്ടിട്ട് ഓടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൂട്ടിമുട്ടൽ ഇല്ലാതെ ഓടാൻ കഴിയുമല്ലോ പക്ഷെ ഈ നൂറ് കുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിമുട്ടാതെ ഓടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടും അതുപോലെ ക്ലാസിന്റെ ചുമരിൽ പോയിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാവും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വോളിയും കുറഞ്ഞു അതായത് വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞപ്പോ ഗ്രൗണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ വ്യാപ്തം കുറവാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടൽ കൂടി അതേ കേസാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ കൂടി അതായത് മർദ്ദം കൂടി അല്ലെ അപ്പൊ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെ എന്താണ് വ്യാപ്തം കുറയുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുന്നു താപനില എന്തായിരിക്കണം സ്ഥിരമായിരിക്കണം ഇതിന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ താപനില മാറാൻ പാടില്ല താപനില സ്ഥിരമാണെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കുറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും മർദ്ദം കൂടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സിറിഞ്ചിന്റെ കേസ് എടുക്കാം സിറിഞ്ചിന്റെ കേസിൽ
ആരാണ് റോബർട്ട് ബോയ് ഉം അപ്പൊ അദ്ദേഹം വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും സംബന്ധിച്ച ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചു ആ നിയമമാണ് ഏതാണ് ബോയിൽ നിയമം അല്ലെ ബോ റോബർട്ട് ബോയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് ആ നിയമത്തിന് എന്ത് പേര് കൊടുത്തു ബോയിൽ നിയമം എന്ന പേര് കൊടുത്തു എന്താണ് ബോയിൽ നിയമം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത മാസ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും മർദ്ദം പി എന്നും വ്യാപ്തം വി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ പി വി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും അല്ലെ മർദ്ദം പി എന്നും വ്യാപ്തം വി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ പി വി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും കാരണം എന്താ പി എന്ന് പറയുന്നത് മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപ്തത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം അതായത് പി കൂടുമ്പോൾ വി കുറയുന്നു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് വി എ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ പി വി ഈക്വൽ ടു ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ബോയിൽ നിയമം മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് പക്ഷെ ബോയിൽ നിയമം പ്രസ്താവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതേ സെന്റൻസിൽ തന്നെ പറയണം കാരണം നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബോയിൽ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സെന്റൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി ബോയിൽ നിയമം നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ബോയിൽ നിയമം വരുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ബോയിൽ നിയമമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതിലൊക്കെയാണ് ബോയിൽ നിയമം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അക്കോറിയം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അക്കോറിയത്തില് മീനിനെ മീനിങ്ങനെ ബബിൾസ് വിടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അക്കോറിയത്തില് മീനിങ്ങനെ ബബിൾസ് വിടും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ ബബിൾസിന്റെ വലിപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ബബിൾസിന്റെ വലിപ്പം അക്കോറിയത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരും തോറും വലിപ്പം കൂടി വരും വ്യാപ്തം കൂടി വരും ആ ബബിളിന്റെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു മർദ്ദം കുറയുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടും അല്ലെ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാ ഈ ദ്രാവകത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബബിൾസിന്റെ വ്യാപ്തം കുറവായിട്ടുള്ളത് മുകളിലേക്ക് വരും തോറും മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വ്യാപ്തം ബബിൾസിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടി വരും അതാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ബബിൾസ് പല വലുപ്പത്തിൽ വരാൻ കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്പ്രേ സ്പ്രേ പെയിന്റിൽ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനില് അതുപോലെ നമ്മുടെ സിറിഞ്ചിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ സിറിഞ്ചില് അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം മർദ്ദം കൂടുമ്പോ വ്യാപ്തം കുറയും മർദ്ദം കുറയ്ക്കുമ്പോ വ്യാപ്തം കൂടും ആ ആ ഒരു എന്താണ് നിയമമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സൈക്കിൾ പമ്പ് സൈക്കിൾ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സൈക്കിൾ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള് കാറ്റ് നിറക്കില്ലേ ടയറില് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഈ ടയർ നമ്മുടെ സൈക്കിളിന്റെ പമ്പ് ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെ അല്ല അതിനൊരു പിസ്റ്റണും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റൺ ആദ്യം മുകളിലേക്ക് വലിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കുഴയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വായു നിറയും അല്ലെ ഇനി പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ താഴ്ത്തുമ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ മർദ്ദം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മർദ്ദാണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അതിനുള്ളിലെ വായുവിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും വ്യാപ്തം കുറയും അപ്പൊ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞിട്ട് വായു അവിടെ തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ വായു വേഗം നമ്മുടെ സൈക്കിളിന്റെ ട്യൂബിൻ നമ്മുടെ പമ്പിന്റെ ട്യൂബിനുള്ളിലൂടെ ടയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രവഹിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് സൈക്കിൾ പമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ബോയിൽ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം വികസിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലുള്ള സ്പേസ് കൂടും അതായത് വ്യാപ്തം കൂടും വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു മർദ്ദം കുറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള വായുവിന്റെ മർദ്ദം കുറവും അകത്ത് മർദ്ദം കുറവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള വായുവിനും മർദ്ദം കൂടുതലും ആയിരിക്കും വായു എപ്പോഴും മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഉച്ഛ്വസിക്കും എന്ത്
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോയ്സ് നിയമമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് വിരല് കൊണ്ട് അമർത്തി പൊട്ടിക്കുമ്പോ നമ്മളവിടെ ആ ഓരോ ബബിളിന്റെ ഉള്ളിലും വായുവാണല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിരല് കൊണ്ട് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് മർദ്ദം കൂട്ടുകയാണ് അല്ലെ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള വായുവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ വ്യാപ്തം കുറയും അല്ലെ മർദ്ദം കൂടുമ്പോ വ്യാപ്തം കുറയും അപ്പൊ അതിനുള്ളിലെ വായുവിന് നിൽക്കാൻ അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല മർദ്ദം കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യും ആ ബബിള് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് കിടക്കും മർദ്ദം അവിടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയപ്പോ പുറത്ത് മർദ്ദം കുറവാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ ഈ ബബിളിനുള്ളിലെ വായു വേഗം ബബിള് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് കിടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളെ പൊട്ടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളില് എന്ത് എന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോയിൽ നിയമം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിഞ്ഞും അറിയാതെ നമ്മൾ ബോയിൽ നിയമമാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോയിൽ നിയമം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്കാണ് വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം നമുക്കറിയാം ഒരു ബലൂണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് വായു ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബലൂണ് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കുക കുറച്ചു നേരം കുറച്ചു നേരം വെയിലത്തിരുന്ന ബലൂൺ എന്ത് സംഭവിക്കും ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോവും അല്ലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ബലൂൺ എപ്പോഴും വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ താപനില കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെയിലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ താപനില കൂടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ താപനില കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബലൂണിനുള്ളിലുള്ള വായു എന്ത് ചെയ്യും വികസിക്കും വായു വികസിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടും അല്ലെ വ്യാപ്തം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബലൂണിൽ അതിന് നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരും അപ്പൊ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് താപനില കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു അല്ലെ താപനില കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു താപനിലയും വ്യാപ്തവും തമ്മിലൊരു നേർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ചില നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത മാസ വാതകത്തിന്റെ താ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിലെ ചില നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങളാണ് ഈ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കാം ഒരു എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരേ വാതകാണ് ആ വാതകം ഒരു നിശ്ചിത മാസം വാതകം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ താപനില നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ താപനില പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കെൽവിൻ സ്കെയിലിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് എം എൽ ആയിരുന്നു ഒരു വാതകം നമ്മൾ എടുത്തു അതിന്റെ താപനില അപ്പൊ എത്രയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആയിരുന്നു ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തില് ഈ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യാപ്തത്തെ താപനില കൊണ്ട് ഹരിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് എം എൽ ആയിരുന്നപ്പോ താപനില ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ താപനില കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കെൽവിൻ ആക്കി താപനില ആ വാതകത്തിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാപ്തി എന്ത് സംഭവിച്ചു അറുന്നൂറ് എം എൽ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അറുന്നൂറ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടും ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ താപനില വർദ്ധിപ്പിച്ചു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെൽവിൻ ആക്കി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു വ്യാപ്തവും വർദ്ധിച്ചു അപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ബൈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായി രണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലെ ഇനി വീണ്ടും താപനില വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കെൽവിൻ ആക്കിയപ്പോൾ വ്യാപ്തം വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു അറുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എൽ ആക്കി അപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വീണ്ടും രണ്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് താപനില നമ്മൾ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ താപനിലയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കെൽവിനിലാണ് ഇവിടെ താപനില പറയേണ്ടത് ഇനി താപനില കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് താപനില കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തവും കൂടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാതകത്തിന്റെ താപനിലയും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അത് തെളിയിക്കുന്ന ആ ബന്ധം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ജാക്വസ് ചാൾസ് ആരാണ് ജാക്വസ് ചാൾസ് ഇദ്ദേഹം വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
താപനില ടി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ വി ബൈ ടി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും അതല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഫലത്തിൽ കണ്ടത് നിരീക്ഷണ ഫലത്തിൽ വി ബൈ ടി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയല്ലേ അപ്പം വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം വി എന്നും താപനില ടി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ വി ബൈ ടി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചാൾസ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോൾ താപനില കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താപനില കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു താപനില കുറയുമ്പോൾ വ്യാപ്തവും കുറയുന്നു അതിന് നമ്മൾ നിയമമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്താണ് മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത മാസ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ താപനിലയ്ക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും വ്യാപ്തം വി എന്നും താപനില ടി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ വി ബൈ ടി ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ചാൾസ് നിയമം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കേക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കേക്കുകളുടെ ഫാൻസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മള് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് കേക്ക് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ചാൾസ് നിയമം വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കേക്കിലെ മെയിൻ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഈസ്റ്റിടും അല്ലെ ഇത് പൊന്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അപ്പക്കാര ഇടാറുണ്ട് അല്ലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ആ ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഓവനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതൊരു ഗ്യാസ് അല്ലേ അപ്പൊ താപനില കൂടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും പോളിയം കൂടൂലെ ഗ്യാസിന്റെ അപ്പൊ ആ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നല്ല കേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങി വരും അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടുകയാണ് താപനില കൂട്ടുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടുന്നതാണ് അതിന് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ബലൂൺസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺസ് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളൊരു കത്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകുന്ന ആനന്ദം ഫിലിമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആ സംഭവമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പൊങ്ങി പോകുന്നത് അതിൽ കത്തിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകുന്നത് അത് ഈ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിലും ചാൻസിലോ ആണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായു എന്ത് സംഭവിക്കും താപനില കൂടുമ്പോൾ ഈ ബലൂണിനുള്ളിലുള്ള വായു വായു വികസിക്കും വായു വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി വായുവിന്റെ സാന്ദ്രത കുറയും അപ്പൊ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പൊങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വായു വികസിക്കുന്നത് കാരണം വായുവിന്റെ സാന്ദ്രത കുറയുകയും അത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ടയറിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മള് ചൂട് കാലത്ത് ഏഹ് എന്ത് ചെയ്യും ടയർ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടയർ ചൂടുള്ള സമയത്ത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചൂടാവും അല്ലെ ചൂട് കാലത്ത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ആ ടയറിനുള്ളിലുള്ള വായു എന്ത് ചെയ്യും വികസിക്കും അപ്പൊ ആ വായുവിനെ അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് പോരാ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടയർ പൊട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ചാൻസില ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിന് ഒരു ഘർഷണ രഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് അതിലുള്ളത് ഇനി ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു എ ടി എം മർദ്ദത്തിലും മുന്നൂറ് കെൽവിൻ താപനിലയിലും ഒരു വാതകം നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബോയിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു വാതകത്തിന്റെ മർദ്ദം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യാപ്തം കൂട്ടാം അല്ലെ ചാൻസ് നിയമം അനുസരിച്ച് താപനില കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാപ്തം കൂട്ടാം എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും സോറി മർദ്ദവും താപനിലയും സ്ഥിരമാണ് അല്ലെ മർദ്ദം എത്രയാണ്
അപ്പം ഇവിടെ മർദ്ദവും താപനിലയും സ്ഥിരമാണെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു തൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെ എന്താണ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും വ്യാപ്തവും തമ്മിൽ നേർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് പറയാം ഈ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അമേദിയോ അവകാഡ്രോ അമേദിയോ അവകാഡ്രോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അവകാഡ്രോ നിയമം എന്നൊരു നിയമം രൂപീകരിച്ചു എന്താണ് താപനില മർദ്ദം ഇവ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും നേർ അനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും കൂടും അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തവും കൂടും രണ്ടും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് അവകാഡോ നിയമം പ്രസ്താവിച്ചു ഇനി എവിടെയാണ് അവകാഡോ നിയമം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബലൂണ് ആ ബലൂണിന്റെ വ്യാപ്തം നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടണം ബലൂണ് ഒന്നും കൂടി വലുതാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ താപനിലയും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല താപനിലയും സ്ഥിരമാണ് മർദ്ദം സ്ഥിരമാണ് പിന്നെ എന്താ വഴിയുള്ളത് നമ്മൾ ആ ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വായു അതിനുള്ളിലേക്ക് ഊരി കയറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി അപ്പൊ ബലൂണിന്റെ വ്യാപ്തവും കൂടി ഇത് ബാസ്കറ്റ് ബോളിന്റെ കേസിലും ഒക്കെ ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവകാഡ്രോ ലോയുടെ നിത്യജീവിതത്തില് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങള് അപ്പം ഈ നിയമങ്ങൾ മൂന്നും കഴിഞ്ഞതോടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഭാഗം അതായത് വാതക നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രായോഗികമാകുന്ന ലോ ഏതാണ് നിയമം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും ആ നിയമം പ്രസ്താവിക്കാൻ പറയും അത് പ്രസ്താവിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക ഏറ്റവും അധികം അത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഓരോ സന്ദർഭം തന്നിട്ട് അവിടെ വരുന്ന നിയമം ഏതാണെന്നാണ് അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഏത് നിയമമാണ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അപ്പം വെറുതെ നിയമങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് താങ്ക്